Hai Yunis So hari ni kita akan ada podcast uh, episod ke tiga lah selepas hari ibu hari tu Betul Kita punya podcast ni Dua <laughs> Tak banyak, tak banyak Baru tak oh, banyak uh, Let me rephrase that Okay, kita episod kedua Which is hari pertama, hari pertama adalah hari ibu And then sekarang adalah Birthday Cute Skin Yang tahun pertama. pertama Betul Saya Nini Chomek Dan saya Fatin Lola And we are the co-founder for Cute Skin. So Cute Skin is a fun, functional and innovative skincare. Kalau you guys tak tahu lagi, jangan lupa check it out Cute Skin kita. Okay, so follow. topik hari ni apa? Okay, topik hari ni adalah berkenaan dengan Cute Skin punya first year anniversary. And kita punya team dah sediakan a few question, which is kita dua tak tahu lagi. And kita akan jawab on the spot lah. Okay, ah, okay jadi kita start. So, the idea untuk kita start our own brand adalah pada umur macam first series lah sebab dulu memang kita suka business tapi first series is after habis SPM hmm. correct me if I'm wrong I'm wrong 2017 tapi 2017 tu kita tak ada tak ada knowledge Ilmu. tak ada knowledge yang kuat so apa yang kita buat is kita percaya dekat orang Betul. tapi tadi tu kita dah ada modal apa yang kita buat adalah uh, consultant tu like basically menipu dengan tujuan nak scam kita dengan ambil duit tapi kat promising nak ada company tapi end up tak ada. So itu menguatkan lagi semangat kita untuk okay, why not kita belajar and kita ada company sendiri which is kita buat daripada scratch. Sebab kita is the first generation yang buat business. Tak ada family members bukan business person lah. Maksudnya Biasanya dia orang business tapi business yang macam lain-lain lah. Macam tak bukan as an organization tu tak ada. Usually sebab family kita orang memang Okay, government. government. Uh, it's very strong. Ya, orang kata. Apa-apa dah boleh belajar, government. Ya, yeah, government. Yeah. Jadi, apa benda. Tapi, not not business tu tak ada. So, kita yang first lah. Yeah. So, starting memang kita memang be patient on business. And kita percaya like one day, we want to build something that recognize all over the world. Our combination all over the world. All over the world. Oh. Oh. Kita tak main lah. Malaysia all over sekali. the world. And, but, tapi basically yang menguatkan semangat is, Time kita kena scam dulu, like kita masuk wakama, the process is very tough. So, tu menguatkan lagi semua kita, like one day I want to build something from scratch. Itulah hmm. tubuhnya, cute sikit. Kakak pula? Yes. Tapi tadi kata skincare industry kan, okay. Lagi satu, pada waktu 2017 tu, masa kita nak start business tu kan, kita macam produk ataupun industri apa kita nak masuk tu, dia macam, okay, flick flop, flick flop. Uh, Maksudnya apa tau, flick flop, bling 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 lagi. So we want to try everything. Kita nak buat ni, kita buat ni, buat ni, buat ni. Tapi apa yang kita konsisten adalah from the first start kita tahu kita nak buat something yang dekat Malaysia tak ada lagi. Which is innovative. So macam-macam lah kita terfikir ada ada makanan lah, ada ubat makan lah, macam-macam lah. So kita macam bling-bling lah. And then bila kita start decide untuk buat skincare personally adalah because of kita punya past experience lah. Kita tengok macam, okay. Both me and my sister dengan my mom, kita orang suka pergi travel. So, bila kita pergi travel, kita nampak macam-macam produk. And, bila kita pergi travel ni pula, macam-macam masalah yang akan hadapi. Kita akan hadapi. Salah satunya macam sunburn. Atau apa-apa. So, benda-benda tu, dia dia menjadi hassle lah untuk kita. Jadi, that's why kita pun decide untuk, why nak kita keluarkan skincare. Tapi, skincare tu dia menyelesaikan masalah. Contoh macam nak reapply. Kita kata macam, eh, susah lah nak reapply pakai tangan kan. Contoh. So, dekat luar negara, dia orang dah ada produk yang pakai stick. Tapi kat Malaysia tak ada. Waktu tu tak ada. So, kita pun decide untuk uh, keluarkan skincare. So, basically itulah pencetus untuk kita start skin, da, berceburi dalam bidang skincare industry. Betul. Tapi bisnes tu sendiri dah lama. Ya. Yeah. Kita kena banyak sempang macam uh, kau je. Okay, of course. Saya ada kamera. Dah sangat kamera conscious. Okay. Dah sangat kamera conscious lah. Tengok. Okay, okay. Seterusnya, so, saya selesai dulu. What motivate you guys to terus maju ke Cute Skin? Okay, kalau personally lah, for me, dia macam sebab kita macam tadi kan, adik cakap kan, kita kan macam tak ada, kita punya family kan tak ada orang yang ada bisnes. Kita yang macam kira first yang start organisation untuk buat bisnes. So, for me, I like... Apa tak soalan tadi? Mula-mula? What motivate you? Ah, motivation dia adalah macam at least lah Bila kita tinggalkan dunia ni Cik Bila kita tak kisahlah Maybe kita one day kita kata macam Okay, I want to retire nak Contoh lah, umur 50 ke 60 lah Macam so, okay, business ni I dah tak manage Mungkin kita dah ada orang manage eh, Kita bergerak pergi cuti ke apa ke Umur 50 tu At least kita dah ada leave a mark Kita ada macam Oh, company ni I yang buat dulu 
Ah uh, ataupun macam tak tak tua sangat maybe 30 tah 30-an ke kita look back kita rasa macam oh nasib baik aku umur 20-an aku dah ada cipta sesuatu. Tapi dia kata tak nak kahwin kan? Yalah, aku dia kata aku nak kahwin ke? Oh, eh tak, ni podcast je kawan Tiba-tiba kawan Yelah, maksudnya kau nak hantar Kau nak bagi generation Bukan, aku cakap let's say dah ada orang main name Kau oh. hire lah si oh, okay, Apa tak semestinya aku kata Mungkin okay, Tak faham. ada semestinya bagi okay. Oh, siapa-siapa Boleh jadi kau hire someone Kan, betul kau pergilah bercuti ke apa Tapi isis kau ada je okay. Basically, what if it tu Itulah, macam leave a mark At least macam Okay, ni benda yang kita dah pernah buat Ah, uh, macam tu So macam bagi Nini pula dalam setiap orang dia sebenarnya ada each of our uh, macam setiap orang dia ada sendiri punya ability dengan willingness. Contohlah orang kata what motivate you kan. Uh. So setengah orang motivation ni high. Cakaplah apa-apa dia akan putus asa. Contoh. Tapi setengah orang biasa dia macam oh, nak buat tak? Tak nak. Nak buat tak? Tak nak. So kita tak ada salahkan orang tu sebab memang orang tu memang macam tu. So setengah orang yang especially to business owner yang memang nak buat business bagi ni ni dia memang kena ada high willingness and high ability to make sure that dia keep on consistent motivate. Kalau tak business dia akan macam ni je. So what motivate is because ni ni rasa lah. It's our self. Ha, untuk sendiri yang nak. Kalau sendiri tak nak contoh lah. Kau buat sebab orang pun oh, sahaja dia. Lah. Sebab orang. Kalau orang tak tonton lah. Tak tak, tak, jadi lah. tak jadi lah. Ha, so motivate tu kena tak ada sendiri sendiri yang nak. You nak nampak. Cue skill ni sampai mana? Ya. So, ni, ni nak buat many brand. Kita ada banyak multiple of uh, businesses, not only cute skin. Di cafe, di villa. Kira masa tadi ni kemak tu, itulah motivation kita. Maksudnya Betul. kita nak ada, okay, ni benda ni ada, aim lah. ada aim kita. Long term. Betul? Bukannya, ni dah habis. Bukannya macam touch go. Betul. Uh, bukan, kita bukan nak touch go, kita touch. Selamat malam. Okay, bahawa? Sepanjang setahun lah rasanya. <laughs> okay. So, sepanjang setahun ni, the paling pahit sebab we do business sibling, betul tak? Adik dan kakak. The pahit pun mungkin selalu gaduh. Ya. Yeah. Lagi-lagi sekat waktu-waktu sekarang. Sekarang ni harmoni lah. Ada waktu-waktu. Dia, dia, dia kan ada fasa. Fasa. Ada fasa. Business travel cycle. Haa, tak boleh. Kita bukan saja business travel cycle. Sibling travel cycle pun ada juga. So, ada momen-momen yang macam kalau gaduh, dia macam Mungkin terasa, isu apa terasa kan And terpahit tu macam duduk gaduh yang macam Oh tak apalah, kalau nak, tak nak, tak nak ah, Macam tinggalkan je kan So tapi kita manage to overcome tu lah Orang kata, uh, there storm, there are rainbow <laughs> After rain, there's rainbow Oh ah, ya, apa lah So sekarang ni macam Terpahit lah Terpahit lah, bagi ni macam Gaduh sampai macam tak cakap Tapi apa, kan. apa dah tahu pahit kan Apa yang dia buat untuk overcome dia kita improve lah diri kita. Improve lah. Ha, perangai tu yang tak suka kita buang. Ha, kita improve wow. diri kita. Untuk orang suka kita lah. And manis sebab even though kita masih lagi setahun bagi ni ni lah. Kita setahun tapi uh, uh, orang macam HQ Skin tak nak tak tahu pun this is a local brand. To be honest. Hmm. Selalu macam kata. Unless you tengok kita punya Instagram and you tengok following dua orang tu kan tak lah kan. Nah. Tapi kalau tengok as a surface kan. Oh this one is macam Japanese. Tak nampak macam Nampak macam brand luar negara Tak, lah. tak nampak macam biasa oh, Tak nak tambah lagi satu kepahitan Orang uh. selalu komen EQ skin tak commercial lah uh, Ah yeah. ya. Itu like banyak lah yang dapat Yang dia kata tak commercial Because of the name EQ skin Okay lah Just nak Itu hmm. opinion dia tak salah Tapi ni ni just nak Besarkan POV dia Kita put Apple as example Apple, mesin uh, Apple kan iPhone tu semua At first Kalau kita fikir dia tak letak Apple apa guna dengan Apple dengan, dengan elektronik? Apa elektronik kena Apple. makanan dengan elektronik? Apa kena teknologi dengan Apple? Tapi kenapa it works? Because dia dah berjaya. Hmm. It's, on, it's only logic until it's work. Hmm. Orang akan rasa benda tu tak logik sampai dia berjaya. Oh, logik. Memang logik. Uh, betul tak? So, tu macam pahit. Dah, let me ulas pasal tu. Kan, okay, kakak ada baca. Hmm. Baca somewhere lah. Dia pasal pasal bisnes. When you start business, orang akan ada perspektif tentang kita. Hmm. So, dia akan ada tiga phase. Satu, is you are crazy. Maksudnya macam, eh, kau gila lah buat apa nak buat bisnes. Hmm. Macam, buy the duit. Satu, boleh berjaya ke? Kau spend duit macam, si gila lah kau senang cerita. Itu dah first. Second tu, dia dah start nampak. Tapi maybe you not on top yet. Dia dah jadi macam, oh, I macam kenal you. Hmm. You buat bisnes, you macam ni kan? You mungkin di kawan sepuluh tahun lepas dia macam, oh, macam Impressive, impressive uh, tapi belum jadi lagi. Uh, dia macam, 
Oh you dah start buat business kan ah, Macam tu dia dah start Dia dah tak gila dah Dia dah start macam Oh okay I, I see you And yang third adalah dia dah start macam acknowledge Macam Oh dia tak takpelah dia dah buat business Dia dah berjaya Dah lama Dah lama Ataupun dah buat berjaya mungkin dia cakap Oh sebab dia influencer dia dah buat Memanglah dia boleh berjaya ah, Dia dah, dah mula Dia ada Macam kira fasa-fasa tu So macam Sebenarnya apa-apa pun kalau kita buat bisnes ke apa ke pahit manis tu macam tu lah. Pahit tu of course bila orang judge bisnes kita lah. Macam, macam tadi cakap, nama you tak commercial, nama you tak tak nampak international, nampak macam kenapa nama ni, kenapa tak bubur nama. Honey, let me tell you something. Kalau you nak buat bisnes, you nak letak nama daun, apa benda pun letak lah. Yang penting, you nak buat. Betul. Macam tu. Tapi jangan judge orang lain. So you bagi op- semua orang ada opinion of course Sebab this is a free world kan This is a free country You nak cakap apa pun boleh Tapi Kadang-kadang lah Kita punya opinion ni kita kena keep sendiri Sebab kadang to kita to ourselves So kadang-kadang dia akan reflect diri kita sebenarnya Betul ha, Macam tu kan Macam kita uh, Itu pahit dia lah Maksudnya orang macam Macam tadi cakap kan Tak apa wish ke apa Sebab kita fikir benda tu Macam kita bukan fikir macam Oh on the spot Dah ada Kita mungkin lama eh Kita lama macam bagi lah. nama list lah Well something that senang ingat Haa uh-huh. To be frank cute skin Senang ingat Haa uh-huh. Dia macam kesenang Dia macam tak ingat lah Apa skin Tapi cute, cute something lah Kan Haa uh, Cute skin So macam Kita itu aim kita lah Of course Tapi kalau you rasa You ada satu nama Yang you rasa lebih menarik Lebih sesuai dengan you Then better tu You buat sendiri Haa uh, Macam tu lah And again The 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 Apa orang kata Ayat dia If it works It works Haa uh, If it works uh-huh. It works Betul Kalau ada bit tu kan Betul Kalau macam ka, Rasa macam Kalau ikut ke kat dunia ni Apa je logik Tak logik Apa je yang Kat City Podcast pun Tak logik sebenarnya Tak logik Betul Betul lah Apa ni kat dunia ni logik Macam contoh Macam Macam Jayan Kenapa dia namakan Supermarket dia Jayan Betul Haa ah, Supermarket dia dengan Jayan pun apa Nobita buat sini? Apa Nobita buat sini? Kenapa dia jahit? Kenapa dia nak besar ke? Apa Nobita tak kata tu? Tapi dia kata jahit ni. Dia jahit ni takut lah kan? Kita fikir apa kan? Macam contoh. Okay, jahit mungkin lah dia nak buat hypermarket. So jahit. Habis tu makro? Haa, betul macam kenapa kan? Macam kenapa? Macam kalau kita fikir dalam dunia ni tak ada benda pun yang logik. Yes. Kan? Macam tak logik. Even kalau macam contoh adik sendiri pun kan? Adik guna ni ni comel. Padahal nama tu sangat tengah nama kau eh. Macam pun orang kata kenapa guna ni ni Ya Macam tak commercial Tapi tu dah guna apa kan But again if it work it work, it work. If it, Maksudnya kat sini adalah Ikut suka lah orang tu nak buat apa You jangan judge apa yeah. kat, Kalau you rasa tak puas hati ke apa Maybe you buat sendiri atau you keep pick to yourself ha. Tu kalau pahit, pahit lah Jauh pula cerita uh-huh. dia Tapi basically Langkau. Tapi basically kalau tu pahit ni Bila orang keep on judging judging Macam benda yang unnecessary pun Macam tu itu pahit first Pahit second tu adalah macam Okay Dia macam Mungkin setelah orang Dia akan rasa benda ni Learning process lah Maksudnya bila dia buat benda ni Tak berjaya Dia cuba benda lain Tu kan macam learning kan Tapi macam kita Macam kita yang jenis fast pace ni Kita rasa je frustrated sikit Macam 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 apa lagi Apa lagi Apa lagi Kenapa tak boleh go lagi ah, 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 Tak boleh go lagi Dia macam pahit plus manis lah tu Sebab Manis ni you learn Maksudnya next time Kalau you nak buat something You dah tak payah lah buat benda tu So you dah belajar Tapi pahit dia adalah macam Nak Benda tu perlu masa. Ah, macam tu kan. Macam masa tu kan lama kan. Betul? Macam tu lah. Tu pahit dia plus manis lah. Sebab so, actually buat bisnes ni dia tak ada limitation. Hmm. Dia tak ada tak kisah you nak belajar berjaya setahun, dua tahun. Sebab kita first anniversary. Sebenarnya so, bisnes ni kita tak kisah nak berjaya dalam lima tahun, sepuluh tahun. Tapi kena ingat manusia ada limitation on hmm. time. Wah. Sehari dua puluh empat jam je. Bukan. Maksudnya limitation. Kemungkinan. Okay. Bisnes boleh berjaya bila-bila masa. Tapi manusia ada tak. Dia tahu tak kita akan hidup in five years. Aku oh, tak tahu. So that's the mean of Manusia ada limitation. So, hmm. kenapa kita nak fast pace? It's because kita tak tahu dalam masa yeah. lima tahun apa akan jadi. Yes. So, kalau kita tak buat, mungkin kita terlepas. Betul. Faham? Pa- manis pula. No, manis pula. Of course, manis tu uh, business tu sendiri. Business tu sendiri. Okay, macam kita lah. Kita kan uh, tak ada benda yang macam atas okay, kita yang buat benda tu. Okay. Manis dia adalah, okay, yes. Sederhana dah. Okay, ingat tak ada study cerita kita kena scam tu. Kita memang kita zero. Tak ada apa. Tapi kan, sampai ke tahap yang kita dah ada sesuatu. Kan manis tu. Hmm. Uh, and then manis tu macam at least kita boleh macam spend time dengan family. Sebab so, kita family business tu lain kan. And then kita boleh spend time dengan... Kita boleh spend time dengan sesuatu yang kita rasa seronok. Ha? Huh? Uh, macam tu. Kita ada ruang untuk grow. Let's say kalau kita contoh... 
Contoh lah, kita buat bisnes tapi mungkin dia kena partner yang orang luar. Kita pun tak tahu boleh ke kita percaya dia ni. Let's say kalau kita buat, pun boleh jaya. Tapi dia pula buat hal. Kamu macam tak seronok. Macam, bukan tak seronok tapi kita takut lah. Tapi kalau kita buat family ni, chances tu kurang lah sikit. Tapi apa pendapat yang orang kata, kan ramai bisnes owner kat luar, ramai orang kata, kalau buat bisnes, do do it with your family members. Ramai orang kata. Pendapat eh, tiba-tiba pula eh. Pendapat so, kami tadi, so kan tadi, like, Suka dengan family kan. Tapi kenapa dekat luar sana kata kalau nak buat bisnes, jangan berharapkan family. For me personally lah. Personally lah. I think kan dia problem tu datang bila orang luar masuk. Hmm. Contoh kau kahwin. Hmm. Aku pula tak suka lelaki kau. Contoh. Ni dah pasal poli kau. Tak lah betul lah kan. Oh. Kita dah okey dah buat. Okay, faham. Tiba-tiba. Belum orang luar masuk. Okey, faham. Dia dah start macam ada conflict of interest. Kita, kita masuk balik topik asal kita, tapi kita mat, pahit dan juga manis. Oh, family And lah. satu lagi, pahit dengan manis, manis ni campah, tambah manis lah. Tambah manis lah. Sebab daripada okay, kita ada this building uh, pada 2022. After one year, daripada kosong. Our first our first staff is Am sendiri yang tengah edit ni. Thank you so much. Shout out to Am. Sebab daripada kosong, bangunan ni kosong, dia masih lagi percaya. So, this place will go somewhere. Nah. And I quote, macam, but uh, happiness is equal to grow. Grow. Mm. So, if you grow something, tak, tak kisahlah, sekecil-kecil, macam ni, then it's the happiness. Betul, setuju. So, macam tadi lah, you buat kan, so you rasa yeah. grow, so with growth tu dia, with buat, buat rasa you happy, rasa macam, berbaloi. Betul. Betul. I'm pahit manis lah. Dalam lima tahun akan datang, ya. Eh? Okay, dalam lima tahun ke atas, sejujurnya, saya dah tak nampak cute skin saja lah. Saya dah nampak macam cute skin tu, you tak perlah, tak payah mention nama pun orang dah tahu. Dia, hmm. okay, dia macam ni tau. Macam sekarang ni, sekarang ni, orang kata, okay, kenapa tak cute skin? Adalah orang kata macam-macam. Tapi orang akan kata, mostly-nya, sebab ni ni comeng. Hmm. Uh, and then, I follow ni comeng, lepas tu saya macam, eh, saya nampak cute skin. Macam kebetulan lah orang kata. Dia macam, 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 memang bagus. Tapi in the way, macam, cute skin tu takkan tak ada nama kan. So, kan, macam, macam you, you business owner. Of course, you nak macam, oh yes, orang kenal. Be brand, tu memang brand you, kan. So, in five years sebelum orang sebut je, oh yes, I memang dah tahu cute skin tu as a brand. Ha? Huh? Ah, macam tu. Yang own by, ni, ni, nak macam tu, contoh. And then, itu spesifik ke cute skin lah. Tapi kalau macam, uh, and then lagi satu, in five years time tu, at least within this five years time tu, I nak macam at least cute skin tu ada retail store. Like macam, memang memang skincare brand yang well known plus dah ada retail store. So, kita tak nampak banyak brand macam tu kat Malaysia. I don't believe I nampak. Yang beli local brand lah. Uh, tak. Mungkin ada tapi tak banyak ah, macam tu. Mungkin satu dua tu yang retail. Yes. Macam satu dua tiga macam tu. Bahan contoh? Yang dah international brand yang dah buat. Oh yang international ya. brand yang dah buat. Contoh lah contoh. Dia macam. Okay macam uh, contoh dia macam contoh macam. Okay kalau kita tengok brand yang terlalu besar tu macam tak logik lah. Sebab diorang dah menapak berpuluh-puluh tahun. Tapi kalau like recent punya brand kan. Macam recent punya brand, maybe macam uh, kain cosmetics ke. Dia kan dah start ada retail, dia sendiri. Tapi dia, I believe dia tak ada agent. Maksudnya, you nak beli, kita beli website. Or you beli dekat dia punya vending machine. Or you boleh beli dekat macam effort ke apa ke. Ataupun macam hari tu kita pergi Itali. Ingat tak kita nampak kedai dia ada ke tak? Ya, aku tunjuk kat kau. Kat tepi tingkat tu ada. Ha. Macam tu. Ataupun macam Craft Beauty. Ha, dia pun start buat kedai, kedai sendiri. Ataupun macam... Uh, kalau brand-brand besar, of course lah. Macam Dior ke apa. Dia ada kedai, plus dia ada cafe. Macam oh. tu. Macam kat Malaysia, mungkin ada one, two brand lah. Kalau ada pun. Tapi, tak banyak local brand yang kita nampak kat Malaysia. Ha, itu kalau untuk specifically untuk Q-Skin lah. Tapi kalau macam kita business as a whole, I see macam Q-Skin tu dia dah, we don't have to manage as much. Kita dah start buat benda lain. Faham? So as for me, lima tahun akan datang, I see about vision kita, vision kan. So lima tahun akan datang, Clear Skin, satu brand yang, satu brand yang orang panggil as satu innovative brand, yang bila orang cakap pasal Clear Skin, oh, this skincare brand bring something new. It's not about macam kita dah tahu, basic skincare, dia bring something new untuk orang dekat Malaysia lah especially. And yang kedua, orang akan for more, fear of missing out. Semua macam kita boleh katakan dalam industri kalau cerita je pasal skincare, oh I nak beli cute skin. Ah, ah macam tu. So tu macam 
Macam contoh lah Nak beli Nak beli Apa Nak beli Bruce DD Nak apa Colgate selalunya kan uh. So I want people that Macam you nak beli skincare apa Cute skin mm. In Malaysia For 5 years lah And bila kita cerita Pasal skincare I want something yang macam first innovative and second sebabkan kita bring a new era. It's not about innovative itself tapi orang nampak yang macam oh Malaysian brand ni pun bukan leke-leke. Betul. Sebab ada lagi stereotype yang macam masih lagi ada orang kata pasal um, apa mukri. So benda tu dah boleh, maybe dah boleh lupakan. Ha, sebab brand semua kita dah higher. Fix your skin as a whole, your skin is one of the part saja. Nanti insya Allah in five years time kita ada cute cafe, kita ada cute villa. All the industry dalam cute ni basically dah satu nama dah ada macam empire. Ah betul. Dia nak apa? One stop center. Ecosystem dia dah lengkap. Dia sebenarnya lah kalau kita buat buat, buat, buat skincare, ramai je orang kat Malaysia macam skeptical lah. Macam alah kau jual produk cantikan, mesti lah kaya contoh macam tu. Betul tapi tengok business model dah apa. Macam kita, kita very clear dengan business model kita which is kita dah ada aim. Kita nak dalam masa 5 tahun, 10 tahun orang still kenal. Mm-hmm. Tapi kalau yang kita kata stereotype yang orang Malaysia selalu cakap ni kan. Mungkin kita tak tahu. Mungkin business model dia berbeza dengan kita. Betul. So macam kita, kita dah tahu aim kita. Kita nak punya business model kita nak macam ni, macam ni. So kita kat luar negara contohlah contoh. Macam Ghania. Dia simple dan jual skincare je. Tapi kenapa bila kita tengok Ghania bila kita tengok some local brand yang lain, bagai ni pun tak ada lama sangat kan. Tapi kenapa dia ada rasa dia ada rasa macam kenapa aku boleh trust Ganyan? Kenapa aku tak boleh trust yang ni? Ah macam tu kat Malaysia ni kita lack of benda tu. Faham kan? Tak kat Malaysia dia tak support local sangat. Ah dia perlu ada wheel tu lagi. Compared to uh, our neighbor country, Indonesian Uh, dia orang sangat Filipin Dia sangat support local In terms of Okay nak beli barang apa Dia orang akan go for local dulu Baru dia orang akan go for international Tapi kita Dia go for International dulu baru local Ah, uh-huh, Betul Which is Mungkin tak ada awareness lah Macam tu Sebab for me As long as benda tu good I pakai je Tak kisah dia Local Seorang dia skeptical lah Tak nak lah dia buat Malaysia je Contoh Macam for me macam Malaysia bagus apa Kan Pakai je lah macam tu dia tak ada wave tu lagi. Wave yang kata, Okay, I beli local dulu. Sebab apa tak ada orang kata, Alah, Malaysia, Jepun, kenapa barang mahal? Mm. Uh, macam, Okay, boleh macam sekarang kan, Viral baru-baru ni ada satu brand tu yang, Oh, dia murah, rupa-rupanya dia buat ke China. Mm. Uh, macam tu, macam, Takkan kita nak, Macam ni, takkan kita nak, Dah pakai, baru kita sedar. Oh, benda tu kat luar. Macam, Lepas kita marah, Kita pula marah-marah dekat social media. Dan tak ada guna lah kita nak marah kan. Sebab, Benda dah jadi. Ah, tapi apa yang kita boleh buat lepas tu adalah Maybe we try to support local ah, macam tu. So that is basically our 5 years in. Bukan saja ada cute skit, but ada industri juga. Hmm. Kita nak conquer. Ia yang tulis dekat dalam ni dia punya notes. Oh, that's ah, that's right. Ni ni selalu. Macam every time you dapat idea, I will tulis dekat notes lah. Apa yang macam, words yang macam if you want to do business. And first thing, tak semua orang boleh buat business. That is the truth. That is the truth. Mungkin sepuluh mungkin, sepuluh tu. Ada satu dua je. Betul. Yang memang betul-betul. Setengah orang dia buat bisnes sebab dia nampak orang lain buat bisnes. Dia pun nak buat bisnes. Tapi tak. Dia nak ikut trend lah. Dia nak ikut trend. Tapi sebenarnya tak semesti semua orang buat bisnes. Kalau semua buat bisnes, siapa nak? Semua yang nak dia. buat kerja-kerja lain. Betul. Oh. betul. So, tak semesti buat bisnes. Kena faham benda tu. And yang kedua. Ha, kita tulis eh. Kita tulis. Okay. Kita kena ada part P dalam bisnes. Ha, part P. Just sharing lah. Sebab. Podcast ni pun orang boleh tahu dapat info kan. So, part P dekat sini adalah first P is the purpose. You have to need, you kena ada a clear vision and mission ni. Apa tujuan Apa you tujuan nak you buat business, business ni? So, kenapa setengah business dia tak sampai 10 years dah tutup? Sebab dia tak ada clear vision. Oh, sampai kaya tutup lah. Tak minat dah nak. Vision dia kaya. Sampai kaya je lah. Hmm. Ha, Tersilakan. So, kalau tak buat business pun boleh kaya. Hmm. In other way. Okay. Itu yang pertama. Purpose kena sangat-sangat clear. And dua adalah proses. Proses buat bisnes daripada A to Z ni. Mm. Lepas scratch, you kena belajar dan semuanya. Mm. And you kena faham proses ni tak ada no no right or no wrong. Uh, tak ada clear answer lah. Uh, tak ada clear. Sebab dia lain-lain tau. Maybe you percaya ada setengah orang tak perlu online pun. Dia boleh dia buat online, 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 je. online je. Terkenal je. Dia punya company, dia punya bisnes tu. Setengah orang, dia kena online. Dia tak boleh go dengan offline. So in the process, you kena tahu. They, they are no wrong or right. In doing the process. If it works, it works lah. Betul. And of course, you can through your mentor. You can ada mentor supaya you tak tersasar. Tak tersasar. Tak Lagi satu, bila you ada mentor, mentor tu mungkin dia dah, dia dah ada makan asam garam. Betul. Dia dah tahu dah, okay. 
Maybe you should try this. Try this. Betul. Kita boleh ada shortcut. Okay. Betul, ada shortcut. Cik, berguru lah. Berguru. berguru. And tiga adalah... Uh, P yang ketiga adalah people. You know when, uh, you kena tahu. Know how and know how. Sebab kalau buat... Know how and know how. Know how and know who. Know how and know who. Sebab you kena tahu dengan siapa you nak din. Hmm. Macam mana you nak din dengan orang tu? Ah, uh, Sebab so kita, bisnes kita bergaul dengan orang. Ah, uh, So, it's very important. People lah, tak kisah staff kita, tak kisah kita punya client, customer, supplier, business partner, semualah. Betul. Hmm. And last sekali adalah place. Dekat mana you nak kick off your business. Hmm. So, when you, you dah tahu the 4P, and you dah clear dengan apa you nak, then, baru you boleh go jump into business. Hmm. Uh, tapi yang paling penting sekali, when you want to go business, you kena ada good cash flow. Hmm. Ah sebab bisnes you tahu ada nak start off and eh? start off start up company very hard to maintain. Especially Betul. you can you can top up. Dia tak payah lagi you kena tambah, you kena tambah. So you punya inventory of money tu kena ada, kena kumpul besarlah. Full tu kena ada. Ya. Faham? Tu ni punya motivation um, dekat luar sana. Motivation untuk start business. Yes. Very good one. Also duit kena ada. People, place, purpose. Apa boleh kita okay? Proses. Proses. <laughs> yeah, proses. Proses tu kita lupa. Uh, uh, so, so apa dia adalah purpose, proses, people, place. Yeah. Uh, and then of course money lah. Kalau tak ada money, kecari dia orang lah. Macam mm. kalau kita tak ada money as a backup, kita akan jadi low motivation. End up kita akan terus. So, macam ni katalah. At first, kita dah kena clear the vision. Kita tahu diri kita ni macam mana. Uh, if we don't, if we really want to do business, we kena ada. So, or, or else, It's okay, tak perlu ada misa. You just de- duduk dengan orang yang ada motivasi yang tinggi untuk buat bisnes. Betul. Nak, you akan dapat the same benefit. Nah, hmm. faham? But works, apa kita kerja tu atau kita tuju ke arah mana yang benefit banyak kat kita. Yes, tak kisah dari segi knowledge ke. So, kita sahaja tahu diri kita macam mana. Kita tahu. Tak perlu tanya jauh. Kita tak tanya diri kita. Mampu tak kita buat bisnes in long term? Setengah orang boleh jawab on the spot tak mampu. Hmm. So, macam kenapa you nak? Tu, tapi... Yang nak, tapi dia masih lagi betul ke decision kita ni? Ada the 4P lah, kena tahu. Hmm. Okay, buka. For me, lagi satu, okay, tu semua sokong lah. Semua juga lah. Okay, kira kita apa-apa pun. Hashtag motivation at the top. Hashtag motivation at the top. So, kena macam ni lah yang tak ada background business. Yes, since masa belajar tu, belajar engineering apa semua. For me, is satu adalah, macam tadi lah knowledge. Knowledge tu penting. Uh, sebab, bila you dah, bila you nak buat benda sesuatu tu, you kena ada knowledge. Tapi, Second is, you jangan fikir terlalu banyak. Hmm. Kalau you fikir, sebab you dah ada knowledge, mulalah you nak buat analisa, segala kehidupan, graf apa semua, you memang takkan bergerak. Sebab hmm. macam tadilah, you, apa apa definition you berjaya tu? Macam mana you nak def, define berjaya tu kalau tak start pun? Hmm. Tapi of course, jangan start lah buta-buta. Ha, kena you start. You research tapi jangan terlambat terlampau masa. Don't take too much time macam tu. Even for me, one year pun terlalu lama. Uh, you dah decide, you terus you buat research apa yang you nak, terus buat. Uh, jangan take too much time, jangan take too long untuk fikir. You akan buang banyak precious masa. Daripada you fikir masa pasal tu, aku start bisnes ni. But you fikir ma- mas- you baik you guna masa tu untuk fikir, macam mana aku nak kembangkan bisnes yang aku dah start ni. Apa ucapan untuk Cute Skin First Anniversary? Ya, yeah. sebenarnya sejujurnya tahun lepas, kita tak sangka pun kita akan capai Cute Skin One Year Anniversary. Masa kita start Cute Skin tu. Ya ke? Bukanlah, maksudnya macam, okey, contoh masa PKP tu. Oh. Okey, aku okay, lah, capai. Kelas, kelas eh, aku capai. Maybe pada tahun 2020 lah. Huh? Eh, so, aku bukan cikgu. Kau, this place. Okey, kita ucapan eh. Okey, ucapan untuk and first year anniversary. Yes. Skin adalah, personally lah. Okey, kita dua memang susah untuk bekerja sama lah. Maksudnya, orang susah untuk bekerja sama kita. So, untuk sesiapa... Ucapan! Ucapan! Oh my god! Kau nak ikut-ikut ni, kau nak ikut-ikut ni. Kau nak ikut-ikut ni. Aku pun nak tahu, aku cakap... Oh! Kau nak ikut-ikut ni. Kau nak ikut-ikut ni. Tolong ucapan. Okay. Ucapan. So, ucapan ini dekat Q-Skin. Especially dedicated to Q-Skin. Of course, um, business yang we do it seriously. Yes. Senyap lah aku nak berkata kata aku tu. Kenapa kan kau pun? Kenapa kan kau pun? Kata yang aku tak tahu. So for those yang 
Tengok cute skin ni First time tengok podcast kita Oh pernah tengok cute skin Ataupun This is video lama And you tengok balik video ni Maybe sekarang dah tahun You tengok video ni tahun 2026 Betul kan Who knows Ucapan ini adalah Know that You Ah, ah, tu lah kata-kata yang awak susah <laughs> Okey lah Ucapan untuk QSK adalah Thank you so much kepada semua orang Yang maybe dah pernah tengok QSK Mungkin pernah keluar FYP Mungkin tak pernah keluar FYP Mungkin macam-macam mana Jumpa bulan ini ni ke apa ke Yang penting you guys tahu QSK Thank you so much sebab Setiasa tengok uh, Tengok walaupun belum beli lagi Tapi dah tengok Thank you sebab support sebab kalau you guys tak acknowledge cute skin ni ada, cute skin ni tak akan ada pun. Betul. Ah, mungkin dia akan jadi shock sendiri. Ah, tapi sebab you guys acknowledge and you guys support, you guys tengok video kita, you guys like, you guys comment. Thank you so much sebab it really brings a lot of joy ah, kepada kita. Sebab nak start sesuatu tu bukan mudah tapi you guys memudahkan dengan cara support kita orang. Ah, so with thank you so much. Without, with or without dia knowing. Yes, with or without. Mungkin you rasa you tengok video keluar FYP tu macam alah keluar semua orang pun buat. Tapi sebenarnya bila you ambil masa you tengok tu, you memang membantu kita orang dari segi support, dari segi you know you acknowledge kita memang kita rasa bersyukur and berterima kasih sangat kepada you guys. And continue to support us. Mungkin lepas ni dah nampak video kita sikit ke janganlah suat je tengok lah kan. And then Teruskan support kita and maybe kalau ada suggestion ke apa, boleh leave a comment, everything. Support and interact with us. Uh, okay? Ah, good lah. Next lagi. Good lagi. <laughs> <laughs> okay lah, tapi apa dah siap okay, siap. Okay, kata kata ni ni untuk cute skin yang kenal ataupun belum kenal cute skin. Please, this is our first anniversary and I hope kita ada lebih banyak anniversary. 10 years, 20 years, who knows. Tapi I aim for long term business. I tak nak stop dekat sini. And... Dengan support, with or without you knowing, bagi Nini, Nini sangat berterima kasih kepada anda semua di luar sana. Sebab without you, kita sin- dekat sini tak ada apa-apa. Betul. And Nini harap sangat dengan adanya Cheer Skin boleh membantu anda dan membantu... Ya, tak 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 nak. Nak. <laughs> Aku tak nak. Sebab, okay. So, itulah kata-kata Nini. Thank you so much. I really appreciate. Minta maaf daripada Free Out Skin kalau sebelum ni... Oh, tu ucapan raya pun kan? <laughs> Dia minta maaf lah kalau yeah. mungkin video tu uh, ada terguris hati ke Atau ter, apa orang kata terkasar bahasa But ke But we want to learn more and we want to improve more For the sake of you guys Oh, oh bukan you guys, ourself uh, for, for the sake of all lah Okay, skin, yeah. we were skilled skin and semua lah Thank you so much Thank you, we really appreciate you Happy birthday anniversary, skilled skin Bye, annyeong Ya tadi tu okey ke? Ke nak reshoot? Kalau Rizal kata bosan lah, kita reshoot lah. Rizal rasa macam mana? Suara okey, topik membosankan katanya. Jadi kamera. Dasar kamera conscious. Dasar kamera conscious nak tengok. Okey, okey.